ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഡ്യൂസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രീമിയറിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഹെവി വർക്കുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് സി പി പോലുള്ള ഇതിൽ പുറമെ കൊടുത്താണ് ചെയ്യിക്കാറ് എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചാനലുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഇട്ട വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിരുന്നു അതിൽ വന്ന ഒരു കമൻറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു എസ് വൈ മേരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ചാനലുണ്ട് ലക്ഷത്തൻ മേഖല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ചാനലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അതിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കയറി നോക്കി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോട്ടോഗ്രാഫി നല്ല ടിപ്സ് പരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചാനലിലും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡ്യൂസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതൊരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ക്രാക്ക് വേർഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അതിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കാം ആദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു നെയിമ് കൊടുക്കണം അതിന് എന്നിട്ട് ഞാനതിൽ അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിലുള്ള ഒരു ഫോൾട്ടിലാണ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന ഒരു ഫോൾട്ടർ സെലക് സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ഫോൾട്ട് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിരവധി ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പല രീതിയിലുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അതിൻ്റെ ആയിരത്തി അമ്പതിൽ അയിമ്പത് ഐയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അമ്പത് ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് മോഡ് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത് അടിച്ച് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമുക്ക് പശ്ചാത്തല ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഏറ്റവും ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ബിൻ ബിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫയലുകൾ ഇതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ പലതരം എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റുകൾ പിന്നെ വീഡിയോ എഫക്റ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി എഫക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എഫക്റ്റിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മോണിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊന്നും കാണാത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മൈനോട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈം ലൈനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു വീഡിയോ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അടുത്ത ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നാല് ഓഡിയോ ലയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതില
ഞാൻ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്കത് സ്പീഡായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ ഒരു സ്പീഡിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അടിച്ചാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്പീഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജെ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതടിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് വരുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് വരുത്താൻ നമുക്ക് ജെ അടിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടും നമുക്ക് പ്ലേ ഫാസ്റ്റും ഫോർവേഡ് അടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഉള്ള ഫയലാണ് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ കളയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അൺലിങ്ക് ലിങ്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ അൺലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അൺലിങ്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ വേറെ ആക്കാം വീഡിയോ വേറെ ആക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മേലുള്ള ലയർ വീഡിയോ ലയറും ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ലയറിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറാക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അടിക്കാം ഓൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ലെയറിലേക്ക് വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് ലെയറായി കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആൾട്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇതിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റിയെ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ലോ മോഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഞെക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ക്ലിപ്പ് അത്യാവശ്യം വലിഞ്ഞ് നീണ്ടതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് വളരെ സ്ലോ മോഷൻ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ടൂളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എന്തായാലും നമുക്കത് ഈ ക്ലിപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി സ്പീഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ആൾ ടി അടിക്കാം നമ്മളുള്ളത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫയൽ വളരെ ചെറുതായി അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന കാണാം ഓക്കെ ആ ഫയലൊന്ന് ജസ്റ്റ് റണ്ണർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില സമയങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി ചെറിയൊരു ഫയൽ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഫയൽ ഒന്ന് റണ്ണർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക വെച്ച് നമുക്ക് റണ്ണർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫയൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം രണ്ട് ക്ലിപ്പിങ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഈ ട്രാക്കിലാണുള്ളത് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ ട്രാക്കിലാണുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് അത് സെലക്ഷൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിച്ച് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിച്ച് നമുക്ക് എം അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഈ അടുത്ത ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് എൻ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും കട്ടാവും എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ബട്
അടുത്തായിട്ട് റെഫ്ലക്ട് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിന്നിൽ പോവാം ഓഡിയോ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓഡിയോ എവിടെയോ വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഓഡിയോ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ബില്ലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നേരെ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് വലിച്ചിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡിയോ വലിച്ചിടാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം ഘട്ടം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചൂടെ ചേർക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കോൾ ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ